வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அறிவும் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இன்றைக்கு மூலிகை மகத்துவம் பகுதியில எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை மருத மரம் இதனுடைய தன்மை அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இது வந்து ஒரு வெப்பத்தன்மை உடைய மரமாகும் இந்த மரம் தான் வெப்பத்தன்மை உடையது ஆனா நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை நீக்கி நம்மளுடைய உடலை சமச்சீரான அளவுல வைத்துக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மூலிகைக்கு இருக்கு இந்த மருத மரத்தினுடைய இலை பழம் பட்டை விதை என்று அனைத்து பாகங்களுமே நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை நோய்களையும் போக்கக்கூடிய தன்மை உடையது இப்ப இந்த இலையை வந்து நிழல்ல உலர்த்தி பொடி செய்து வைத்துக் கொண்டு தேனில் குழைத்து காலை மாலை இரண்டு வேலையும் சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா நம்மளுடைய வயிற்று பொறுமல் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய வாயு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களை எல்லாம் போக்கும் அதே போல இந்த மருதம் பட்டையை நன்றாக நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து வைத்துக் கொண்டு அதை புண்கள் வந்த பகுதியில் வெந்நீரில் இட்டு அதாவது சிறிது ஆரிய பிறகு அந்த புண்களின் மீது கழுவுவதன் மூலமாக அந்த புண்ணில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் எல்லாம் போயிடும் அதே போல இந்த மருதம் பட்டையை தேனில் குழைத்து உள்ளுக்கு சாப்பிடும் பொழுது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை எல்லாம் போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மருதம் பட்டைக்கு இருக்கு அதே போல இந்த பழங்களை அவித்து அதை நன்றாக பிசைந்து வீக்கங்களிலும் காயங்களிலும் வைத்து கட்டும் பொழுது தடவும் பொழுது காயங்கள் நன்றாக ஆறிவிடும் அந்த வீக்கங்கள் கழலைகள் கட்டிகள் எல்லாம் உடைந்து அதில் இருக்கக்கூடிய துர்நாற்றம் எல்லாம் போயிடு அந்த நீர்கள்லாம் அதாவது துர்கந்த நீர்னு சொல்லுவாங்க அந்த புண்ணில் வரக்கூடிய ரண நீர்கள்லாம் குறைஞ்சிடும் ரத்தம் வடியிறது நின்றுடும் பெண்களுக்கு இன்னைக்கு சராசரி வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேலை பொல் அதிகமாக இருக்கு வீட்லேயும் மன உளைச்சல் குழந்தைங்களை கவனிக்கணும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் அப்படிப்பட்ட தொந்தரவுகள் இருக்கு அதே போல் அவங்க வேலைக்கு போகிறதுனால அங்கே போய் அவங்களுக்கு ஓய்வு கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்கிறதாலவே அவர்களுக்கு நிறைய இந்த உடல் உஷ்ணமாகி அந்த அதன் மூலமாக அந்த வெள்ளைப்படுற நோய் வந்துடுது அந்த மாதிரி அந்த வெள்ளைப்படுவது மேக வெட்டை மேகச்சூடு கனச்சூடு இது போன்ற உஷ்ணங்களை எல்லாம் போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மருத மரத்துக்கு இருப்பதால் இந்த இலையவும் அரைத்து தேங்காய் பாலில் கலந்து உள்ளுக்கு பருகலாம் பசும்பாலில் கலந்தும் குடிக்கலாம் அதே போல் இந்த மருதம் பட்டையை வந்து அரைச்சி தேனில் குழைச்சி சாப்பிட்லாம் வேறு சில மூலிகைகளுடனும் மருத்துவர்களுடைய ஆலோசனைப்படி இதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு வரணும் முக்கியமாக இந்த மருத மரத்தினுடைய சமூலங்களை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது எந்த பாகத்தை நாம் மருந்தாக பயன்படுத்தினாலும் முக்கியமாக நாம் தவிர்க்க வேண்டிய பொருள்கள்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உப்பு புளி காரம் இவற்றை நம்ம தவிர்த்து கொள்வது மிகவும் நல்லது அதாவது பொதுவாகவே நம்ம வந்து இந்த உப்பு புளி காரம் இவற்றை வந்து குறைச்சிக்கணும் இப்போ இந்த காரம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா பச்சை மிளகாயை நிறைய பேர் இன்னைக்கு நிறைய பொருள்களில் சேர்க்குறாங்க பச்சை மிளகாயை ரொம்ப அளவாக தான் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ இந்த மருத மரத்தினுடைய இன்னொரு முக்கியமான பயன்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த மருதம் பட்டை வில்வம் பட்டை ஆலம்பட்டை இவை மூன்றையும் வகைக்கு முப்பத்தி ஐந்து கிராம் வீதம் எடுத்துக்கொண்டு லவங்கம் லவங்கப்பத்திரி லவங்கப்பட்டை ஜாதிக்காய் ஜாதிப்பத்திரி இவை அனைத்தையும் வகைக்கு இருபது கிராம் வீதம் எடுத்துக்கொண்டு இவற்றை ஒன்றரை லிட்டர் நீரில் இட்டு இவை நூற்றி ஐம்பது மில்லிகிராமாக சுண்டு முறை நன்றாக காய்ச்சி காலை மாலை இரண்டு வேலையும் இதை அறிந்து கொண்டு வருவதன் மூலமாக அதாவது வேலைக்கு இரண்டு கிராம் வீதம் அறிந்து கொண்டு வருவதன் மூலமாக நம்மளுடைய உடலில் ஏற்படக்கூடிய சகல விதமான பித்தம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களும் குணமாகும் நிறைய பேருக்கு காலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பித்த வெடிப்பு வந்து நடக்கவே முடியாத கஷ்டப்படுவாங்க அப்போ அந்த பித்தம் தலைக்கு ஏறிச்சுன்னா நம்மளுடைய சித்தமே கலைஞ்சி போயிடும் அதனால் பக்கவாதங்கள் வந்துடும் மூளை நரம்பு கோளாறுகள்லாம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி பித்தம் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறு உள்ளவர்களுக்கும் வயிற்று கழிச்சல் அதாவது சீத பேதி என்று சொல்லுவார்கள் அதுபோல் வயிற்று கழிச்சல் உள்ள காலங்களிலும் இந்த சூரணத்தை சாப்பிடும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த வயிற்று கழிச்சல் குணமாக மருத இலை சாறு தயாரித்து அது என்னென்ன நோய்களை குணப்படுத்தும் அது எப்படி செய்வது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்க ஐயா இப்போ இந்த மருத இலையை நன்றாக நம்ம வந்து கழுகி சுத்தம் செய்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்
இந்த இலை வந்து ஒரு இருபத்தி ஐந்து கிராம் அளவிற்கு எடுத்துக்கொண்டு இதுல வந்து ஒரு ஐம்பது மில்லி பால் கலந்துக்கலாம் மருத இலைச்சாறு தயாரிக்கும் முறை மிக்சியில் மருதம் இலைகளை போட்டு ஒன்றிரண்டாக அரைத்து பின் அதனுடன் தேவையான அளவு பசும்பால் சேர்த்து நன்கு அரைத்து வடிகட்டினால் மருத இலைச்சாறு தயார் இந்த மருத இலைச்சாறை காலை மாலை இரண்டு வேளையும் பத்து முதல் முப்பது மில்லி கிராம் வரை நாம சாப்பிட்டுட்டு வருவதன் மூலமாக காலை மாலை இரண்டு வேளையும் சாப்பிட்டுட்டு வருவதன் மூலமாக பித்தம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அதாவது வெள்ளை சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் நீர் இழிவு போன்ற நோய்கள் அனைத்தும் குணமாயிடும் உடல்ல உள்ள வெப்பத்தை குறைத்து உடல்ல வந்து ஒரு சமச்சீரான சீதோஷண நிலையில வைக்கும் அதே போல வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை போக்கக்கூடிய தன்மை இதுக்கு இருக்கு பெருங்கழிச்சல் பெருநோய் போன்ற நோய்களும் குணமாகும் சோ இந்த மூலிகை பத்தி எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க அதை எப்படி டெய்லி வந்து சாப்பிடணும் அப்படிங்கறதும் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறது ராகி களி இந்த களி செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் ராகி வாழைப்பழம் ஏலக்காய் பொடி நாட்டு சர்க்கரை பசும்பால் நெய் முந்திரி பாதாம் உலர்ந்த திராட்சை ராகி முழு ராகி வந்து தண்ணில ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சுட்டு நல்லா அதை வாஷ் பண்ணி எடுக்கணும் அதுக்கு மேல இருக்க அந்த ஒரு மெல்லிசான லேயர்ல இருக்க தோல் வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு மூணுல இருந்து நாலு தடவை வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி நீங்க அதை கிளீன் பண்ணிக்கோங்க கிளீன் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணி பூரா வந்துட்டு இருத்துட்டு நம்ம மிக்சியில போட்டு இதை அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமா அரைக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் அதை தண்ணி விட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி எடுத்து வடிகட்டிடலாம் பூரா பிரெஸ் பண்ணி நம்ம அந்த பால மட்டும் எடுக்க போறோம் இது நம்ம ராகி மாவு வாங்கி அதை அப்படியே தண்ணியா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம இந்த மாதிரி குக் பண்ணிக்கலாம் பட் இப்படி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இதுல இருக்க அந்த உமி பூரா நம்ம வந்துட்டு தனியா எடுத்துடுறோம் ராகி கொஞ்சம் டைஜஷனுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் டஃப்பான ஒரு தானியம் தான் அதனால நம்ம இப்படி பாலா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகும் இதுல கொஞ்சமா நம்ம தண்ணியா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா சிம்லிய வச்சு நல்லா அதை திக்க நார அளவுக்கு நம்ம இதை குக் பண்ணிக்கலாம் இப்படி கலந்துட்டே இருக்கணும் நீங்க 
கலந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் அடி பிடிக்காது இல்லைன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அது அப்படியே ஒரு ஒரு ஜல்லி ஃபார்மேட்டில் மாறிடும் சீக்கிரமாக மாறிடும் அதனால் கலந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடி பிடிக்காது ஓ இதில் ஒரு துளி ஏலக்காய் பொடி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே வந்துட்டு கொஞ்சமாக நெய் உங்களுக்கு இந்த நெய் சேர்க்கும் போது அந்த ராகி குக்கானா நல்லா உங்களுக்கு ஒரு வாசனையோட வரும் இல்லைன்னா ரொம்ப பிளெயினாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நம்ம இந்த ஏலக்காய் பொடியும் நெய்யும் கொஞ்சம் சேர்த்ததுனால நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ராகி வந்து நம்ம ரொம்ப காமனாக பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஷ் தான் அதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்கிறது நம்மளுக்கே தெரியும் இது ரொம்ப கால்சியம் ரிச்சான ஒரு ஃபுட் ஸோ கால்சியம் யாருக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே முக்கியம் நம்ம சீக்கிரமாகவே இந்த ராகியை வந்துட்டு அவங்களோட டயட்டில் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிச்சி போயிடும் ப்ராப்ளம் இருக்காது அதனால் இந்த ஆறு மாத குழந்தைங்கள்லேருந்து நம்ம எப்படி வந்துட்டு சாப்பாடு ஆரம்பிக்கிறோமோ கொஞ்சமாக பருப்பு சாதம் கொடுப்போம் இல்லை கொஞ்சமாக தயிர் சாதத்தில் ஆரம்பிப்போம் அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்துட்டு இந்த ராகியை இந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் சுகர் ஜாஸ்தி சேர்த்துக்க வேண்டாம் சுகர் சேர்க்காம வெறும் ராகியில ஒரு துளி உப்பும் நெய்யும் போட்டு கலந்து கொடுத்தோனாலே போதும் குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளோ நல்லது ஒன்ஸ் பழகிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு அது பிரச்சனையே இல்லை இப்ப பாருங்க நல்லா திக்கா ஆயிடுச்சு இத நல்லா இப்படி கலந்து விட்டுக்கோங்க சீக்கிரம் அடி பிடிச்சிடும் கலரும் எவ்வளவு சீக்கிரம் உங்களுக்கு மாறுதுன்னு பாருங்க இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை இந்த மாதிரி ஒரு கப் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கப் கூட பெட்டர் அதில் துளி நெய் ஒரு ரெண்டு ட்ராப் இருந்தால் போதும் நெய் விட்டுட்டு அதை அப்படியே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சுற்றியும் அப்புறம் இந்த களி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதை அப்படியே எடுத்து அந்த டிஷ்ஷில் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் எந்த டிஷ்ஷில் போடுறீங்களோ அந்த டிஷ்ஷோட ஷேப் வந்து பர்ஃபெக்டாக அது வந்துட்டு எடுத்துக்கும் அதனால் உள்ளே வந்துட்டு ஒரு துளி ஒரு சொட்டு நெய் விட்டு இது பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியில் எடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இது நம்ம இப்படி தனியாக வச்சுக்கலாம் வேற ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த வாழைப்பழத்தை எப்படி கேரமலைஸ் பண்றதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுல கொஞ்சமா நெய் இந்த பாத்திரம் ஃபுல்லா எல்லாம் படுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமா இந்த நெய் நல்லா அந்த உருகணும் ஸோ பாத்திரமும் உங்களுக்கு நல்லா சூடாயிட்டும் இந்த வாழைப்பழம் நல்லா கனிஞ்சிருக்க வாழைப்பழமா எடுத்துக்கோங்க வெளியில எல்லாம் ஃபுல்லா டார்க்கா பிளாக்கிஷ் கலர்ல இருக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு உள்ள சுகர்ஸ் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த கேரமலைஸ் வாழைப்பழம் கேரமலைஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இப்போ இதை நெய் சூடாயிடுச்சுன்னா அதுல நம்ம இந்த வாழைப்பழம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாழைப்பழம் நல்லா எல்லா பக்கமும் கொஞ்சம் அந்த லைட்டாக ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலர் வரணும் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிக்கணும் அவ்வளோதான் எதனால் இது நம்ம வந்துட்டு தோசை கல்லில் பண்ணல எதனால் கடாயில் பண்ணுறதுன்னு அப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆன உடனே இதில் நம்ம இப்போது கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இருந்ததுன்னா போதும் இதுல நாட்டு சக்கரை 
நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த பால் பாருங்க நல்லா அப்சார்ப் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் இந்த பனானாவை நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதில் இந்த எக்ஸ்ட்ராவா லிக்விட் இருக்கு இல்லையா அது இருக்கட்டும் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கிட்டு இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை இதுலேயே டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பாதாம் பருப்பு அப்புறம் திராட்சை உலர்ந்த திராட்சை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் நீங்கள் வால்நட்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கனாலும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி டோஸ்ட் பண்ணி இது வந்துட்டு கார்மலைஸ்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நல்ல ஸ்வீட் டிஷ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் அப்போ தான் அந்த சுகர்ஸ் ஃபுல்லாக அப்சார்ப் ஆகும் கலரும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும் இது ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம இப்படி இந்த வாழைப்பழத்துக்குடைய சைடில் வச்சுக்கலாம் ராகி களி செய்யும் முறை மிக்சியில் ஏற்கனவே ஊற வைத்த ராகியை போட்டு தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டு நன்கு அரைத்து வடிகட்டி எடுத்துக் கொள்ளவும் ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டிய ராகி பாலை விட்டு மிதமான சூட்டில் கிளறியபடியே அதில் ஏலக்காய் பொடி நெய் சேர்த்து கெட்டியான பதம் வரும் வரை கிளறவும் ஒரு கிண்ணத்தில் லேசாக நெய் தடவி அதில் கிளறிய ராகியை எடுத்துக் கொள்ளவும் ஒரு வானலையில் நெய் விட்டு சூடாக்கி அதில் நறுக்கிய வாழைப்பழ துண்டுகளை வைத்து வேக விடவும் வாழைப்பழம் லேசான பொன்னிறத்திற்கு வந்தவுடன் அதில் பசும்பால் மற்றும் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து நன்கு கிளறி எடுத்துக் கொள்ளவும் பின் வானலையில் நெய் விட்டு அதில் முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு மற்றும் உலர் திராட்சை போட்டு வறுத்து எடுத்துக் கொள்ளவும் ஏற்கனவே கிளறிய ராகி களியுடன் வாழைப்பழம் மற்றும் வருத்த முந்திரியுடன் வைத்தால் ராகி களி தயார் இந்த ராகி களி ஒரு டேஸ்டியான ஸ்வீட்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆப்ஷன் உங்க வீட்டில் இதை செஞ்சு பாருங்க குழந்தைங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க இந்த ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது இது கண்டிப்பா இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம இதுல ஒரு ஃப்ரூட் இருக்கு எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ராகியும் இருக்கு ஸோ இவங்க வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க